ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வெல்டிங் ஸோ வெல்டிங் அப்படின்றது வெல்டிங்னால் என்ன வெல்டிங்கோட கான்செப்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பற்றியும் வெல்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அந்த வெல்டிங்குடைய யூசஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்டிங் அப்படின்றத பார்க்கறது முன்னாடி நம்ம வந்து டெம்பரரி ஜாயின்னா என்ன பர்மனன்ட் ஜாயின் என்ன என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டெம்பரரி ஜாயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா டெம்பரரி ஜாயின்ஸ் அலோஸ் ஈஸி டிஸ்மேட்லிங் ஆஃப் அசம்பிள்டு காம்பனன்ட் வித்தவுட் ரெப்சரிங் தம் அதாவது டெம்பரரி ஜாயின் அப்படின்றப்போ ஒரு போல்டு நட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலையோ அல்லது மெட்டீரியலையோ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து டெம்பரரி ஜாயின் ஸோ இந்த போல்டு நட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு தேவைப்படுறப்போ அதை வந்து ஜாயின் ஆகவும் நமக்கு தேவை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக டிஸ்மார்டல் பண்ணலாம் அந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம வந்து டிஸ்மார்டல் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து டெம்பரரி ஜாயின் பர்மனன்ட் ஜாயின் அப்படின்றது இருந்தாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஜாயின் வெல்டிங் இஸ் ஏ பர்மனன்ட் ஜாயின் அண்ட் தேர் ஃபோர் இட் ஈஸ் நாட் பாசிபிள் டு டிஸ்மேண்டல் த வெல்டட் பாட்ஸ் வித்தவுட் பாஷியலி டெஸ்ட்ராயிங் தம் வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஜாயின் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்மேண்டல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒன்று அந்த இணைச்சிருக்கிற ரெண்டு மெட்டலில் வந்து ஏதாவது ஒன்று டேமேஜ் ஆகும் இல்லைனா ரெண்டுமே வந்து டேமேஜ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அந்த வெல்டிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இது பேர் வந்து பர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் பர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு வந்து டேமேஜ் வரும் டெம்பரரி ஜாயின் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக டிஸ்மேண்டல் பண்ணிக்கலாம் பட் பர்மனன்ட் ஜாயின் அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது வெல்டிங் வெல்டிங்கோட எக்ஸ்பிளேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா வெல்டிங் இஸ் ஏ ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் வேர் பை டூ ஆர் மோர் பார்ட்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்டு டுகெதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ப்ரெஷர் ஆர் போத் ஃபார்மிங் எ ஜாயின் அஸ் த பார்ட் ஆஃப் கூல் வெல்டிங் இஸ் யூஸ்வலி யூஸ்ட் ஆன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தெர்மோபிளாஸ் பட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் ஆன் வுட் த கம்ப்ளீட்டட் வெல்டட் ஜாயின்ஸ் மே மே பி ரெஃபர்ட் டு அஸ் அ வெல்ட்மெண்ட் அதாவது தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தாங்கனாக்கா வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோக பாகங்கள் அல்லது பாகங்கள் வெப்பம் அழுத்தம் அல்லது பாகங்கள் குளிர்ச்சி அடையும் பொழுது ஒரு இணைப்பை உருவாக்குகின்றன வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து பொதுவாக வந்து உலோகங்கள் மற்றும் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் மரத்திலும் பயன்படுத்தலாம் பற்ற வைக்கப்பட்ட கூட்டு வந்து ஒரு வெல்டுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டல் பார்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஹீட்டு ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டல் ஜாயின்ஸை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் வந்து வெல்டிங் ஸோ அப்படி வெல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து அதை வந்து கூல் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதை தான் வந்து வெல்டுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வெல்டிங் வந்து நம்ம வந்து மெட்டலில் பண்ணலாம் தெர்மோ பிளாஸ்டில் பண்ணலாம் இப்போ வந்து உட்டுலேயும் வந்து வெல்டிங் வந்து செய்யலாம் வெல்டிங்குடைய பிரின்சிபல் வெல்டிங் இஸ் அ ஹை ஹீட் ப்ராசஸ் விச் மேல்ஸ் த பேஸ் மெட்டீரியல் ஹீட் அட் ஏ ஹை டெம்பரேச்சர் காசஸ் வெல்ட் பூல் ஆஃப் மோல்டன் மெட்டீரியல் விச் கூல்ஸ் டு ஃபார்ம் த ஜாயின் which can be stronger than the parent metal so idala parent metal adhaadu base metal adhu da vandu parent metal namm vandu weld pannumbodhu inda rendu base metal vandu da vandu mold panni rendu thi namm vandu join pandrom by the help of electrodes so inda base metal abindradha da vandu inda base metal liyum innor base metal liyum da namm vandu join panna porom ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரோட் பேஸ் மெட்டலில் வந்து நம்ம வந்து எர்த்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எலக்ட்ரோடில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோடுடைய சார்ஜ் வந்து பேஸ் மெட்டலில் வந்து டச் ஆகும்போது இதில் இருக்கிற சார்ஜும் இதில் இருக்கிற சார்ஜும் ரெண்டும் வந்து லிங்க் ஆனதாக தான் ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து க்ரியேட் ஆகி 
நம்ம பேஸ் மெட்டல் வந்து மோல்ட் ஆகி பேஸ் மெட்டல் வந்து உருகி ரெண்டும் வந்து ஜாயின் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோட் எலக்ட்ரோட் மேலே இருக்கிறது வந்து கோட்டிங் வந்து இது மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கோட்டிங் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வெல்டு பண்ணும்போது அது மேலேயே வந்து வெல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து கரோஷன் அப்புறம் அது வந்து அதனால் ஏற்படுற வெல்டிங்கால் ஏற்படுற டிஃபெக்ட்லேருந்து பாதுகாக்கிற ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேவராக வந்து இருக்கிறதுக்காக இது மேலே வந்து ஒரு கோட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து வெல்டிங் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி அடிச்சுட்டு போகிறாங்க இந்த ஏரியா தான் வந்து டெப்த் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மெட்டல் வந்து உருகி அந்த எந்த அளவுக்கு அது வந்து செட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து டெப்த் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் நம்ம வெல்டு பண்ணுறப்பயே மேலே வந்து ஸ்லாக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் தென் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் வந்து இது ஆர்க் ஸ்டீம் ஆர்க் ஸ்டீம் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வந்து பாஸ் ஆகும்போது மெட்டல் வந்து உருகி அது வந்து ஒரு ஆர்க் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டீம் கிரியேட் ஆகும் இதுதான் வந்து சாலிடிஃபைட் வெல்டு மெட்டல் அதாவது வெல்டு பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு அது வந்து கூல் ஆகி அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இதான் வந்து வெல்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா கேஸ் வெல்டிங் ஆர்க் வெல்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் எனர்ஜி பீம் வெல்டிங் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் சொல்லிட்டு அஞ்சு டைப் ஆஃப் வெல்டிங் தான் வந்து மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற வெல்டிங்குடைய டைப்ஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் வெல்டிங் கேஸ் வெல்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அசிடிலின் ஒன்று ஆக்சிஜன் ஒன்று ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சிலிண்டரில் இருக்கும் அசிடிலின் சிலிண்டர் வந்து ரெட் கலர்லேயும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிளாக் கலர்லேயும் தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே மேலே வந்து வால்வ் போட்டு ரெண்டுமே வந்து லாக் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுத்துலேருந்து தனித்தனியாக டியூப் வந்து டார்ச்சில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஸோ டார்ச்சிலேருந்து நாசிலுக்கு வந்து ரெண்டு வாலுமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி நாசிலில் வந்து எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி இதனுடைய செட்டப் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த டார்ச்சில் வந்து ரெண்டுத்துடைய ஏரையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வால்ஸ் இருக்கும் ஸோ அசட்டிலின் அது வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஒரு வால்வும் ஆக்சிஜன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அந்த டியூப்பில் இன்னொரு வால்வும் வந்து டார்ச்சில் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டூ வால்ஸ் வந்து நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு வந்து நாசிலில் வர்ற இந்த கேஸுடைய அவுட்புட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டூ கேசஸ் ஆஃப் அவுட்புட் வந்து நம்ம வந்து வெளியே வர்ற அந்த ஃப்ளேமை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ரெண்டு வால்ஸ்மே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கேஸ் வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் தட் அப்ளிகேஷன் வந்து கேஸ் வெல்டிங்கும் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்க் வெல்டிங் ஆர்க் வெல்டிங் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ வந்து பேசிக்காக எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பழைய டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்க் வெல்டிங் அப்படியே பொறுத்தளவுக்கு இதில் வந்து ஒரு ஏசியா டிசி வெல்டிங் மிஷின் இருக்கும் ஸோ வெல்டிங் மிஷின்லேருந்து ஒரு கேபிள் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் பீஸ் கூட லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து நியூட்ரல் எர்த்து சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொரு ப சப்ளை வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரோட் கூட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரோட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதால எலக்ட்ரோடும் ஒர்க் ஒர்க் பீஸும் வந்து லிங்க் ஆகிற இடத்துல தான் நமக்கு வந்து ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகி ஹீட்டு அண்ட் ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் ஆகி நமக்கு அது மூலிமா வந்து வெல்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கீழே கொடுத்துருவது தான் வந்து வெல்டட் மெட்டல் ஸோ இதில் வந்து வெல்டிங் வந்து ரெண்டு மெட்டல் பார்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி அழகாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆர்க் வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்து எலக்ட்ரோட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோடை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரண்ட் மெட்டலை வந்து வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆர்க் வெல்டிங் இதுக்கு வந்து ஏசி அல்லது டிசி வெல்டிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் அன்றதுக்கு போ பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் வந்து ஸ்பாட் வெல்டிங் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் இந்த ஸ்பாட் வெல்டிங்கில் இருக்கிற
டூ ஆர் மோர் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஜாயினிங் டுகெதர் அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த இந்த பிக்சரில் பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு எலக்ட்ரோனுக்கு நடுவில் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற ரெண்டு பிளேட் வந்து வச்சு அதை வந்து வெல்டு பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோனுக்கு நடுவில் வந்து ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக க்ரியேட் ஆகி அது மூலயமா இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸுமே வந்து நமக்கு வந்து அழகாக வந்து ஸ்பாட் வெல்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்பாட் வெல்டிங்கில் வந்து மேலே இருக்கிற எலக்ட்ரோட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவும் கீழே இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாகவும் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து ரெண்டு ஷீட் மெட்டல் காம்பனண்ட்டோ அல்லது வந்து மெட்டல் காம்பனண்ட்டோ வச்சு வெல்டு பண்ணுறது மூலயமா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு வெல்டிங் வந்து க்ரியேட் ஆகும் மோஸ்ட்லி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் ஸ்பாட் வெல்டிங் எதுதில் யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா நம்ம ஆட்டோமொபைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது கார்ஸு பைக்கு அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதனுடைய பாடி பார்ட்ஸ் பாடி மேலே வர்ற அந்த பாடியில் வர்ற இன்னரில் வர்ற பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்பாட் வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க பிகாஸ் அது வந்து ஷீட் மெட்டல் அப்படின்றதால அதில் வந்து மற்ற வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஒர்க் எஃபிஷியன்சி வந்து நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் ஸ்பாட் வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஷீட் மெட்டல்ஸ் ஆர் சர்ஃபேஸ் மெட்டல் அதை வந்து வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து எனர்ஜி பீம் வெல்டிங் எனர்ஜி பீம் வெல்டிங் ஆல்சோ லேசர் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலை வந்து எனர்ஜி பீம் அதாவது லேசர் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து எனர்ஜி பீம் வெல்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு அல்லது மேற்பட்ட மெட்டலை வந்து ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் பேர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்டிங் உடைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பத்தி பார்க்கலாம் வெல்டிங் உடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங் டியூரபிள் அண்ட் பெர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் லிங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ராசஸ் தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் கிரேட் ஃபினிஷ் வெல்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டியூரபிளாக இருக்கும் அண்ட் பெர்மனன்ட் ஜாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய ப்ராசஸ் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஃபில்லர் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூசஸ் அ ஸ்ட்ராங் வெல்டு தன் த பேஸ் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபில்லர் மெட்டீரியல் அதாவது எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரோடோ அல்லது ஃபில்லர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஜாயிண்டுடைய ஸ்ட்ராங் வந்து பேஸ் மெட்டலை காட்டிலும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பக்காவாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் எனி பிளேஸ் நம்ம வந்து வெல்டிங் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ வந்து போர்ட்டபிள் மெஷின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வச்சு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வெல்ட் பண்ணிக்கலாம் என் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் அஃபோர்டபிள் ப்ராசஸ் யூஸ் இன் வேரியஸ் செக்டர்ஸ் லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட்டோமொபைல் அண்ட் மெனி மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வெல்டிங் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபீல்டில் ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வெல்டிங் வந்து இன்றைக்கி வந்து மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் அண்ட் அஃபோர்டபிள் ப்ராசஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஹசாடஸ் வென் பர்ஃபார்ம் அண்டர் த சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி கைட்லைன்ஸ் வெல்டிங் உடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து கொஞ்சம் அபாயகரமான ப்ராசஸ் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் டு டிஸ்மேண்டல் த ஜாயின் மெட்டல் த்ரூ வெல்டிங் ரெக்வயர் ஸ்கில்ஸ் லேபர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை அதாவது வெல்டட் பார்ட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்மேண்டலிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது இல்லாமல் இந்த ப்ராசஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தேவை இவ்வளோதான் வெல்டிங் வெல்டிங் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நல்லா பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ